Buenos días, así me gusta empezar la aventura de noche, a ese ambientillo de madrugada, ese fresquito veraniego de la mañana, huele a aventura. Buenos días, buenos días. Y nuestra aventura empieza en Granada. Bueno, pues ya hemos llegado a la estación de Granada y os acordaréis en uno de los blogs que, que hice, ahora pues, bueno, en los blogs del canal de Rayada Live, contaba toda la, la odisea para conseguir los billetes de tri y en especial pues, para dos personas con discapacidad, con plaza H, los, todos los transbordos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo hemos conseguido y aquí estamos. Porque me pregunto yo qué pasará. Vaya. Ay, pero puedo. Madre mía, 
que me he quedado me he quedado súper atascada oh, que se ha vuelto a cerrar la puerta espérate, no me abrí otra vez a ver oh, es que no puedo salir ahora ay, madre mía qué lío por fin una de las cosas que me gusta del tren es que puedo pasar por ahí, con la silla porque si voy andando la verdad que me caigo con la estabilidad está pensativo está dándole vuelta a la cabeza <risa> porque de este viaje saca otro libro, ¿eh? os lo digo yo os lo digo yo, estaba ahí meditando, está, está procesando poemas ahí a saco pero estábamos ahí enfrente porque ponía uh, la aplicación miedo. que estaba en la vía 5. Miedo esto. Mira que se habían equivocado de vía y estábamos ahí esperando y digo yo, pues nada, que, que se nos lleva el tren, que se nos va a otro sitio. Estamos en Atocha, en la estación de trenes de Madrid y es bastante más grande <ríe> que la nuestra de Granada. Así que llevamos un ratazo aquí andando y es enorme, ¿no? Lo que es, las diferencias, a mí me hace siempre mucha gracia eso. Las diferencias de estaciones a los sitios que da. Y después de esperar unos 40 minutitos y retomar un poquito de fuerza, pues volvemos a hacer el mismo recorrido para allá. Ah, para montarnos en el, en el tren para Valencia. Nada, ya ha venido la asistencia ¿vale? de viaje, de Renfe, que nos llevan la maleta y nada, y vamos de, detrás de ellas que siempre van super corriendo. ¿La le queda? ¿no? Sí. Que ya estamos en Valencia, que lo hemos conseguido. <risa> ¿Escucháis ese ruido de fondo? Pues son nuestras maletas. Ajá. Las llevamos detrás. Así para que vean que luego no nos apañamos los cojos. Tira, tira y más para ti, que vamos a grabarte. Ah. Venga, mira. Ahí vamos, con las nuestras maletas. Sí, señor. <risa> Por el carril bici vamos. Así que hemos salido de la estación de Joaquín Sorolla y ahora pues no, no, estamos yendo al hotel a rueda con nuestras maletas. A rueda. A rueda. Pero antes de que la liemos parda en la habitación, ¿vale? Os voy a hacer el run tours. <ríe> Qué ilusión me hace de hacer el run tours. Bueno, damos la vuelta. Y bueno, la habitación es enorme, o sea, mmm, es que no puede haber más distancia. Las camas son enormes, son larguísimas, no sé. Los ventanales son enormes. <ríe> la tele es enorme. <ríe> Todo. Todo es Pero bueno, enorme. es que es genial porque es que no solamente hay muchos enchufes, que normalmente no hay enchufes en los hoteles, de hecho yo traigo un triple, ahí para cargar en USB, por favor. Qué detallazo. Bueno, pero vaya a flipar con el baño. Venga, que siempre está en medio. Echa por un lado. <risa> Ay, que tenemos aquí. Overbooking. Overbooking. Bueno, los dos armarios, que están muy bien porque ni puerta ni nada, para que se quieren las puertas, lo único que esturba. Pero bueno, es que vaya a flipar. Es que tenemos. A ver, que lo voy a enseñar. Es que tenemos un a baño. Un baño, un, un armario, ay, adaptado, bueno, adaptado, a ver, que adaptado entre comillas, porque, ay, inclusivo, que, inclusivo. inclusivo, ay, que no puedo, pues yo no puedo, <risa> bueno, 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 el baño vais a flipar, a ver, vais a flipar con el baño, espérate si me encajo yo con la silla, bueno, ya se puede abrir un poquito más la puerta, pero bueno, la ducha que está al ras, el sillón, el váter también con sus dos barritas, botones de, de alarma. Eh, bueno, el lavabo no se gradúa en altura. O oh, sí. No, no se gradúa. Bueno, 
pero bueno, más o menos te puedes meter abajo. En general no está mal, no está mal. Pero el misterio de los misterios, ¿por qué las toallas las ponen ahí arriba? O sea, que no llegamos. ¿Por qué las toallas las ponen siempre ahí arriba? Es que no lo entiendo. Y el secador allí con, con el lavabo. Hola. Bueno, pero bueno, no está más comparado con otras cosas que dicen que están adaptadas y no lo están. Así que bueno, por lo menos nos podemos apañar, yo creo que bastante bien. ¡Que lo mojamos! Bueno, pues después de un descansito que hemos tenido, porque después de tantas horas sentados, nos, nos estamos yendo hacia la Alameda o la parte del Turia, los jardines del Turia que nos lo han recomendado. Y eh, bueno, estamos pasando por parte de la ciudad de la arte de la ciencia. Así que es todo muy bonito. El primer contacto con Valencia es ¿eh? tomarse una orsata. Así que. Obligado. Aquí está. Venga, a ver qué tal. ¿Cuál es el veredicto? Y además os enseñamos los pan. Partons, ¿cómo se dice? Partons. Partons. Típico para acompañar. Que esta cosa larga. La orsata. Venga, vamos a probarlo. <risa> Uy, que hay blando. Vaya. Venga, a mi boca. Está un poco. Bueno, no quiero, de... no quiero decir nada. <risa> Está bueno, esto parece un dono, masa de dono o algo así. Mira, yo me voy a acordar por el otro lado. Es parecido al dono. Dicen que se moja, pero creo que. Lo de mojar no lo vamos a ahorrar. Esto mojado se deshace, creo yo. Está muy tierno. Está, bueno, está, está, muy bueno. está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno las dos cosas. Aún así tenemos que seguir buscando, porque nos lo ha recomendado una señora que tan amable, tan amable, quería ser que el presidente no ha arrastrado. Seguidme, seguidme, nosotras no señora, es que queremos ir para otro lado, seguidme, seguidme, que aquí seguro que hay. No ha abierto la puerta. Entonces, claro, ya nos hemos visto un poco obligados. Iba a comisión la boca. Bueno. <risa> bueno, aquí os dejamos, vamos a seguir disfrutando del fartón. Ah, vamos. Buenos días, segundo día en Valencia. Y. Pues estamos aquí organizando nuestra ruta y estamos en la parada de la Togo. Nuestra intención es llegar al puerto, pero bueno, pues no sabemos si el autobús se va a enfadar o no porque vayamos dos sillas de ruedas. A ver lo que pasa. No, dos sillas de ruedas no. Dos personas usando sillas. Uy, ya viene, adiós. Ya, por eso. Yo me pongo, yo me pongo en el lado. Si yo me pongo en el lado, tú maniobra. No cabemos. <risa> no, pero si yo no quería quitar tampoco. Ay, gracias. Espérate. Mira, ¿puedes? ¿Puedes? ¿Sí? Ya está, ya lo hemos colocado. Hemos llegado al puerto. Vale, no, 
no, no ha puesto pega el conductor del autobús. No, no ha dicho Vamos, nada. es que ni siquiera <ríe> somos unos delincuentes porque, porque no, no ha venido, no ha venido ni a, ni a cobrarlo. ¿Se, ¿Se puede entrar? Ya, yo, yo me quedo, yo me quedo. No, no, pase, pase. Nada, no, no, pues sí. Sí, no, no, vamos. Venimos Vale, gracias. Hemos llegado a la playa de la Mar Barrosa y bueno, nos han comentado que hay una zona que está adaptada súper bien con silla anfibia y tal, pero nosotros pues no tenemos tiempo y no nos podemos bañar, así que tendrá que ser para la próxima vez ese plan. Y vamos a seguir paseando por el paseo marítimo, que hace aquí una buena calor y aquí me he sacado yo mi sombrillica porque no me tiene que dar el sol, malo, el sol malo, un poquito sí, vitamina D. Hemos llegado a Lucenografi y estamos nada más, llevamos tres piscinas de estas, acuario, <ríe> y estamos flipando. Esto es para echar tres días aquí. Rodaballo. Está. Es que él está, está pensando en, en cocinado. ¿Tú estos bichos? Lo rico que está esto, por favor. <ríe> <ríe> que no, que bicho no. que ve, bicho que, que, que se lo imagina echando humo, ¿eh? <ríe> No sé si nos veis porque está la cosa oscura. Mi amigo Ismael, esto es positivo, dice, ahora para que se rompa esto, ¿eh? <risa> pues nada, porque los primeros que caemos somos los cojos, vamos, eso está claro. dentro mira se puede tocar para discapacidad visual y más ven a darle los botones a la pantalla no efectivamente respuesta acertada 
no son inclusivos, no llegamos. Buenos días, un día más, día tercero aquí en Valencia en nuestra aventura de este cojo y esta coja. Y nada, ¿dónde estamos rural. hoy? ¿Dónde no hemos venido hoy? En el Museo de la Ciencia. Eso. Y luego al hemisferio. Hoy nos toca estar aprendiendo para crecer por dentro. <risa> <risa> que nos lo acaban de decir, claro, se nos ha quedado aquí en la cabeza. Sí. Están ahí limpiando las ventanas. O sea, fijaros, mira, mira, mira cómo cae el barrillo cuando las limpian. Madre mía, qué trabajazo. Además, está pegando el sol ahí. Y esta gente le va a dar ahí algo. Bueno, vamos a ver el baño de, del Museo del Arte de la Ciencia. Uh, qué cosa más incómoda. Vamos a ver, espérate. Si esto parece de. ¡Oh, Dios mío! Que no puedo cerrar. ¡Ay! Madre mía, me voy a cagar el baño. Bueno, por favor, el baño de, el baño del Museo del Arte de la Ciencia de Valencia, suspenso en accesibilidad, pero vamos, es enorme. O sea, el de las personas sin discapacidad es enorme y el nuestro es enano, no tiene espejo, el botón de eso de pulsado es más duro que enano. Bueno, las barras hay tres o cuatro, pero está súper desordenada. Así que vamos, suspenso total. Chon, chon, chon. Y hay aquí un, una parte reservada para personas con movilidad reducida, pero vamos, Ajá. el hueco es minúsculo. O sea, y son dos. Son en dos. En teoría son dos. Y en la parte de abajo no hay, me lo voy a enseñar. Bueno, yo me voy a transferir aquí a la silla, ¿vale? Pero está la cosa un poco así, ¿sabes? Que... No sé, que ya podían haber dejado un huequito más grande, creo yo. No, pero, pero es bueno. casi mejor que abajo no haya. Porque ¿Por estaría muy incómodo para mirar para arriba. Ya. Yeah.